Ok, una cosa que me faltó grabar fue un intro Justo para comentarles que veníamos a Ikea a comprar ciertas cosas para la casa Cosas que ya tenía meses checando y que tenía en planes Así que bueno, ahora sí continuamos con el vlog-ish Dos y dieciséis A ver Debe estar Ay Allá está Te estoy diciendo que está pesado No, es este mismo. Bueno, este es cafecito. Mit. Uh, 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 es uno. Este es la cortina, amor. Apóyame dejando esos abajo. Ok. O sea, este lo muevo. No, o sea. Te traje, te traje. Ok. Hacemos esto. <risa> Qué hombre tan fuerte. Ay. Solo me toca ser bonita. Siempre Listo. Besito, ya yeah, era. Yeah. Hola. Hola, mi amor. Bu, bu. ¿Quieres comprar una de esas tableras? Es que me gustan, pero los siento muy caros. No, no los tienes que comprar todos por separado así. <risa> en el tianguis fue a tres pesos. Oye, ¿hay que comprar unos cestos para ropa? Y. Ah, ya me acordé. Mira, están bonitos esos de allá. Es que son aesthetic. Pues son aesthetic. Mira. Este enorme me gusta. Y pues, o sea, está caro, pero pues Más caro es tener la ropa Tirada en el piso, ¿no? Y lo tenemos tirado en el piso Claro que Mira, sí este está mejor. ¿Cuál? Este. Ay, no, está bien feo Aparte, no, aparte está más grande el que tenemos Ahí le cabe medio pantalón y ya No No, pero confío en mi instinto De morra Que arma cosas Mira este Está más grande el que tenemos, o sea, le cabe medio pantalón y se llena. Por eso mejor este, o sea, cabe más ropa, cabe la tuya y cabe la mía. No, es que si razón, pues ya, yo te... Tú puedes, Turi, tú puedes. Tú puedes, Turi, tú puedes. Entonces, Quedan faltan... ganchos, por favor. Pues ahí luego venden esos paquetes de 20 ganchos como por 2 pesos. <risa> 100 baros, 100 baros, 5 ganchos, ¿cómo lo ves? Estamos pero si bien agalambado. El IKEA parece un backroom, entonces mejor hay que... Estoy segura que me va a saltar el copyright por esta parte. <risa> por la música. Entonces ocupen esto si quieren cortar camino. Listo. Ay, Lupe. <risa> Haciendo test de sillas para ver cuál es mejor.
está este de tres cajones, está este de seis cajones, está este otro de cuatro. Este está en capa 500. Últimos artículos. ¿Qué más es lo que estamos llevando? Eh, ¿no? Sí. Pasillo 17. Problemas técnicos. Tú y yo no tenemos carro, entonces no tenemos cómo llevarnos todas las cosas. Y para el buró, bueno, la cajonera que queremos llevar son tres paquetes, donde el más ligero es de cuántos? 18 kilos. Son dos de 18 y uno de 36. Yo creo que se va a tener que pagar transporte. Voy. Heladito, en lo que se espera, el flete del Indra. Hola, precioso. Hola, mi amor. ¿Sí? Listo, hola, Crisito. Ahí están todas las cajas. Me costó un madrero. Doña Pelo, ¿tú qué? Le está haciendo las pruebas de calidad. Me... <risa> Llevamos media de estas cosas hechas. Así, no romperlo, preguntarse. Por favor, en lo que continúa del video, ignoren mis pobres plantas en sufrimiento. La supervisora de obra no nos deja chambear, entonces vamos a darle su chamorrito. <risa> Vente, Kai. Vente. Por favor, supervisora. Mírala. Es que... Listo. La mochada la supervisora para que deje a los chalanes en la obra. Acá casa no redes. De hecho... Si no me queda bien, ¡Ah! mm. Cállate mucho. Cállate todo lo que habías guardado para sí. lo que tengo. Que es un chingo de cosas. Si, sí, no manches. Las cajas. Ay, qué chido. Esta van a acabar. Ay, qué llorar. Llorando. Si, sí, trae todo lo que es para hacer café. Ajá. Según yo, es como que esto. Aquí las especias y acá arribita van todos los vasos estéticos. Ignoran que la mesa está hecha un desmadre ahorita, pero sí o no se ve bonito. Se ve bonito que uno entra a la casa y esto es lo primero que lo recibe. Igual tengo que resonar ahí. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Muy bonito, la verdad. Ok. Bueno, así se ve el cesto. Ahora sigue la cajonera. Este sí es tan chino. Supervisora de obra. Un aplauso, un aplauso a la más chambiadora. Ya esto va así, ya cayó la noche, ya son igual más de las 8. Y está un poco más pequeño este acomodador, esta cajonera. No sé cuál digan ustedes, cómoda, lo que sea. Hubo varias complicaciones al final, pero ahorita está así. El cuarto momentáneamente. Aquí está el nuevo escritorio que ya ni les mostré cómo lo armábamos. Son, no sé ni qué hora es, con eso les digo. Son justo las 2, 1 de la mañana. Y bueno, la verdad es que ya ahorita tenemos ganas de dormir para continuar con todo esto de acá mañana. Bueno, al rato. Ok, casi mediodía. Se está terminando de limpiar y... 
Mi papá me había regalado estas bonitas velitas. Cada una es de diferentes olores. Ahí dicen pasuchil, pan de muerto, café, chocolate. Y no recuerdo qué más. <ríe> Pero vamos a encender una. ¿De qué crees que sea esa? Chefa <ríe> Y bueno, déjenme comentarles la situación aquí. No sé si se escucha mucho eco, pero la verdad, esto planeamos sacarlo. No sé si lo vamos a regalar, lo vamos a vender, pero va a pasar algo y aquí va a estar libre. De hecho, ahí está el cesto de ropa que compramos. Está muy bonito y la verdad, a mí me encantó. Toda esta parte de aquí lo cambié justo porque los cajones de esto estaban muy pequeños. Con trabajo ya entraba mi ropa. Ahora aquí entra la ropa de Arturo, la mía, y está perfecta. Además de que con este, cada vez que abrías un cajón se movía todo lo que estaba arriba. Y acá, por más que azotamos a, ayer para hacer las pruebas, nada se cae, nada se mueve y está perfecto también. Todo esto de aquí son cosas que están en uso, pero que todavía no sé dónde ponerlas. La transportadora de Kai, tentativamente lo que se planea hacer es... Es desarmarla para que no ocupe tanto espacio y ponerla en la azotehuela. Esto por acá se ve de esta forma. Este es el escritorio. Este es el escritorio que la verdad se ve bastante bien. Y ese es el escritorio de Arturo que era mi escritorio antes. Creo que sí es necesario pintar un poquito. <ríe> Doña Caicito anda confeccionando el nuevo lugar. Esa es... No sé qué trabajo hice aquí que no se ve casi ningún cable ni de lo suyo ni de lo mío. Y otra cosa que me gustó es que puso, bueno, se compró un mousepad enorme ayer. Entonces todos los cables que tiene Torrano ya no se ven tanto. Pero el tema de la pintura tendría que ser otro día porque ya no hay ni energía ni presupuesto. Ayer nos dormimos, como vieron, después de las 2 y cuarto, 2 y media de la mañana. Y amanecí con un dolor de cabeza que parecía peor que cruda. Yo me doy cuenta que nada más la puritita desvelada me arrastra y me mete un somatón. Y bueno, otra cosa pendiente es comprar unas sillas porque estas pobres sillas del comedor las tenemos usando aquí y por eso ya se han dañado más. E igual tengo en planes próximamente eh, mandar a tapizar estas sillitas porque igual como que de blanco no fue una muy buena opción tomando en cuenta que todos nos sentamos aquí y a veces caen como cositas de donde se comen. Entonces no sé si pintarlas, bueno, mandarlas a tapizar como de ese tipo de color o algo, pero ya se me va a ocurrir. Por ahora esa no es mi prioridad. Hola Doña Kai, hola Doña Kai, hola, 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 hola. Top 3 chaneques captados en cámara. Y porque ya se desocuparon algunas cosas, les digo, el comedor está vacío. Y así está la coffee bar ahorita. Igual, les digo que hay cosas que tapizar, que mejorar. Pero bueno, hay que seguir acomodando y limpiando porque por ahora nada más nos hemos dedicado a acomodar, pero todavía no se ha trapeado ni nada. Hola, Kai. Qué bonita eres. Ok, ahora. Esta planta la voy a mover. Bueno, le voy a poner otra parte de abajo. Porque la otra vez me rompió una silla y la parte de la base la agarré para poner ahí mi plantita. Pero ya hay otro lugar, hay otra cosa en la que la puedo poner. Finalmente ya quedó, pero tengo un pendiente y me tiene estresada y es que en todo el día no ha habido agua. Así que lo que compete a lavar trastes o trapear no se puede hacer porque no hay nada de agua. Así que me tengo que entretener en otras cosas para no pensar en que no hay agua y no se puede limpiar. Y es que justo una de las desventajas de tener piso blanco o de colores claros es que todo el tiempo va a estar manchado. Y pues qué, qué fastidio. Igual con el tema de la pintura, otra parte que es muy problemática es esta porque hubo un rato en el que Kai no sé por qué se empezaba como a pasar por ahí 
Y como venía la niña de correr, pues <ríe> se ensució todo y se los juro que no sé qué pasa con esa pared porque siempre la trato de pintar y no importa cuántas veces la pinte, siempre queda sucia. Aunque le pase una, un trapo o algo para tratar de lavarlo, al final siempre queda sucia y me estresa. Si tienen algún consejo, porfa, díganme. E igual tengo por aquí una idea y es que quiero que haya una planta ahí justamente. Así que estoy pensando pasar esta planta de acá hacia acá porque allá donde está, cuando uno abre la puerta, luego pega con la planta y pues no, no me gusta y ya, ahora sí, cuando uno entra se ve de esta forma y creo que se ve mucho mejor a todo esto vamos a hacernos un café no he hecho nada Ahora sí, ya está listo. Ya regresó el agua. Así que tengo que terminar de limpiar. Si ustedes también cuando limpian y se bañan y está todo limpio, se sienten muy bien. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo y los 20? Más tranquilidad. Todo bien, todo a gusto, la verdad. Ya, que no hay nada sucio, nada más la cae, no, no es cierto. <risa> Ahorita voy a hacerle un café a Turi. Y de esta manera yo me despido de este vlog, creo. Y pues bueno, a ver <risa> cuándo subo la parte 2 donde ya me ponga a pintar la casa y todo eso. Así que 